esto es lo que pensé que nunca os tendría que enseñar aquí en el desierto. Vas a flipar este man, pero bueno, pero esto, esto qué es. No te pierdas al tío. Ay, la madre que lo parió. Estos son 192 caballos, vamos, no me jodas. 4x4, no me jodas. ¿Qué the hell is this? Oh my god, poor thing working hard. Yeah, well, how, how, which year is it? 85. So it's 39 years old. And it's 192 horsepower? 192. Where is he from originally? Um, Barcelona, Spain. Okay. Yeah. Pablo Poco Español. Ah, why? How, how come? I was uh, spent some time in South America. Oh, yeah. working there or what? Yeah, taking tourists around. And I was married to a Spaniard from Zaragoza. From Zaragoza? Oh my God, I'm from Barcelona. Yeah, but my <laughs> Spanish is not great. Oh, well, it's difficult if you don't speak it, prop, you know, uh, frequently enough. I spent two years in South America, so I didn't, yeah, it wasn't for that. I used to drive between London and um, Istanbul, London and Cairo. Did so you do all these... Catching uh... tourists, yeah. Oh, my God. So we used to go London to Istanbul, then down through Syria, Jordan, and Egypt. Back up Jordan, Syria, Turkey, across Iran. Oh, in which year was that? Oh, this is uh, 1988 through to 2000. Now, those are uh, big transformations around that area. Yeah, yeah, that's the big I also used to do, we used to do trips from London to Cape Town, so we used to go to London to Nairobi. No way! Nairobi, Cape Town. Oh yes. my God, that's a dream job for a lot of people. So I'm up in Laverton, so... Oh, right. 365. Yes, and, yes, yes. And then the road goes from there, goes from Laverton to Ayers Rock, through the middle, through the Great oh, Central. Oh, yeah. So I do a lot of rescues for the ROC out there. This truck is four-wheel drive, so. Yeah, I saw that. So you're in the middle of the desert waiting for somebody and it comes this MAM? I don't tow the trailer, see, but um, it's a big load, so I can make more money by That's really cool. Indestructible thing, eh? Yeah, so I better get going because I've got a long drive. Yeah. Another five hours. Yeah, 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 yeah. Can I see uh, inside for a moment? Just to see how the. the... So this has got a road range of this one. Oh really? How come? It came like this or you put it in there? Uh, it, it came with a ZF, but ah, I, put right. the, I put the road ranger in. Oh, it's, a, it's a 10 speed, it's a bit untidy. Oh well. Oh wow. That's so cool. No computers. Yeah, I bet. You can you can fix it yourself and keep going, eh? That's the, that's the idea. You know what you're doing. Yeah, 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 yeah. Oh well, nice to meet you. I'm Sylvia. Hasta la vista. Hasta la vista. Sylvia. Okay, Sylvia, Andy. Andy. Istia corrió más mundo que no veas. Ay, Dios mío. Vais a flipar. Esto es flipa. Hostia. Como mola. Este sí que se lo tiene bien montado. Ahora os explico. Espera que cuando se vaya vamos a escuchar el motor, ¿eh? Le ha puesto un cambio. Y ahora tiene un camión que no tiene que pasar ninguna inspección ni tiene que dar cuentas a nadie de su camión. Él lo mantiene, él lo repara. Tiene, él lo repara, él te rescata en el desierto, está de la, él vive en Leinster y de Leinster hacia el este, hacia toda esa zona donde hay carretera, pero no hay carretera, es decir, bueno, es una carretera que pues ahí rescata vehículos con eso que habéis visto. Normalmente no lleva el remolque, pero esta vez le han pagado para que lleve algo y lo lleva. Flipante, flipante. La gente que te encuentras por ahí y habla un poquito de español, muy poquito, se le ha olvidado. Y vivió en Latinoamérica un tiempo también, haciendo tours, durante dos años. Wow. <ríe> no sé qué es más exótico y más sorprendente, si encontrar ese camión o encontrar ese tipo de chofer. 
Madre mía, hay gente aquí para escribir un libro. Hay gente que de verdad, de verdad tendría que escribir un libro. O que hagan una película en Netflix sobre ellos, porque madre mía, madre mía, qué tipo más interesante, Andy. A ver, a ver si me lo encuentro por ahí de vez en cuando. Estaría bien. Este es un país pequeño, hay pocas carreteras, siempre te vas a cruzar con la gente, ¿eh?